वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इकोनॉमिक्स एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज रूरल डेवलपमेंट अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं एंड वो डिफरेंसेस सिर्फ यही नहीं है कि उनकी जो फिजिकल लोकेशन है बट जो उनकी कनेक्टिविटी है से फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सो so, अगर हम आज बात करते हैं हमें कहीं भी जाना हो हम कभी भी कहीं भी कैब बुक कर सकते हैं इन द अर्बन एरिया लेकिन यही सारी चीज़ें जो हम अर्बन एरिया में ग्रांटेड लेते हैं ये सारी चीज़ें रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं होती जैसे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स हॉस्पिटल्स स्कूल्स अर्बन एरियाज में हम इलेक्ट्रिसिटी वाटर इन सारी रिसोर्स को क्या लेते हैं ग्रांटेड लेकिन वहीं रूरल एरियाज में यही सारी रिसोर्स बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल नहीं होती सो so, इस चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि रूरल डेवलपमेंट किस तरह से होगी यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कवर करेंगे दैट इज रूरल क्रेडिट सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या है एंड देन हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द क्रेडिट लेट्स है लुक सो अगर हम बात करें चैलेंजेस की सो so दो मेन चैलेंजेस तो हमेशा से ही रूरल एरिया में एग्जिस्ट करते थे फर्स्ट था रूरल क्रेडिट यानी कि लोन एंड सेकंड था रूरल मार्केटिंग यानी कि मार्केट्स की जो अवेलेबिलिटी थी रूरल एरियाज में वो बहुत ज़्यादा कम थी अगर हम रूरल क्रेडिट की बात करें तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं थे इसीलिए लोग किन लोगों से लोन लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा मनी लेंडर्स से लैंड से राइट एंड सेकेंड है रूरल मार्केट्स तो हमें पता है मार्केट्स अवेलेबल नहीं थी लेकिन इन दो चैलेंजेस के साथ साथ अब कुछ नए या फिर इमर्जिंग चैलेंजेस भी जुड़ गए हैं जैसे कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग अब सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्यों क्योंकि फार्मर्स किस पे डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं राइट right? बट यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी पर्टिकुलरली वो एक ही तरह की क्रॉप प्रोडक्शन पर डिपेंड करते हैं दे आर नॉट लुकिंग एट द ऑल्टरनेटिव सो यहाँ पर यही है उनको सीखना है एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड कि उनके पास कोई और लाइवलीहुड भी हो ऐसा ना हो कि वो एक ही चीज पे डिपेंडेंट हो एंड सेकंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात से अवेयर हो चुके हैं हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं कि जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं या फिर जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स ये सारी चीजें जो यूज होती है फूड में ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है सो so, फार्मर्स क्या करें दे हैव टू शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग राइट right? लेकिन अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए भी उनको इतना ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी राइट right? तो इन्हीं सारी चीज़ों के या यही सारे जो नए चैलेंजेस हैं ये अब एक्चुअली जुड़ चुके हैं सो so, अब इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डेफिनेटली द एक्शन प्लान अब अगर गवर्नमेंट को इन सारे चैलेंजेस को फेस करना है डिफीट करना है तो उसके लिए एक एक्शन प्लान तो चाहिए ही होगा सो so, जब भी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन प्लान बनाएगी फोर बेसिक थिंग्स हैं जो हमेशा टारगेटेड रहेंगी जो हमेशा बेस रहेंगी वो कौन सी है फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन एज वेल एज गुड्स सेकेंड है इरीगेशन जहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि वाटर सप्लाई हो या इजी एक्सेस ऑफ वाटर हो क्योंकि इरीगेशन के लिए क्या चाहिए वाटर चाहिए एंड ऑल्सो क्या चाहिए साथ साथ पावर तो थर्ड है हमारी पावर की इजी एक्सेस हो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बोथ एंड फोर्थ है रिसर्च अब रिसर्च किस तरह से अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी तो फार्मर्स को देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा रिसर्च करनी पड़ेगी तभी जाके वो बेनिफिट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से राइट right? तो जो भी एक्शन प्लान गवर्नमेंट बनाएगी ये फोर थिंग्स ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इरीगेशन देन पावर एंड देन रिसर्च ये फोर थिंग्स हमेशा कोर रहेंगी राइट right? सो so, अब देख लेते हैं सबसे बड़ा चैलेंज जो है रूरल एरियाज में जो मेन चैलेंज है दैट इज रूरल क्रेडिट क्या है ये रूरल क्रेडिट क्या प्रॉब्लम है लेट्स अंडरस्टैंड सो अगर हम बात करते हैं क्रेडिट नीड्स की इन रूरल एरियाज तो रूरल एरियाज में क्रेडिट दो मेन रीजन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट रीजन ये है कि दे बेसिकली अर्न फॉर सब्सिस्टेंस और ये बात हमें पता है कि उनके पास इतना अमाउंट या इतना आउटपुट बचता ही नहीं है या बहुत ही कम आउटपुट बचता है जिसको जाके वो मार्केट पे सेल करें और मनी आए राइट right? लेकिन अगर उनके पास ज़्यादा पैसे होते राइट right? तो डेफिनेटली सी बात है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती दे विल टेक या वो कोई मेजर्स लेते इस तरह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती 
तो इसीलिए फर्स्ट रीजन तो ये है बिकॉज वो सिर्फ सब्सिस्टेंस लाइक ही कमा पाते हैं दैट इज वाई रूरल क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट और सेकेंड रीजन है जो जेस्टेशन गैप या फिर जो आप कह सकते हैं टाइम गैप है बिटवीन द सोइंग ऑफ द क्रॉप एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप अब उन दो पीरियड्स के बीच में वो करेगा क्या राइट right? बिकॉज उस टाइम पे उसको डेफिनेटली वेट करना ही पड़ता है सो so, उस टाइम पे वो कैसे करे क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वही उसका लाइवलीहुड है राइट right? इसीलिए रूरल एरिया में क्रेडिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर टू रीजन एक सबसिस्टेंस एंड दूसरा द जस्टेशन लैंड सो so, अगर हम क्रेडिट की बात करें तो रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही इसके डिफरेंट यूजेज होते हैं ऐसा तो नहीं है सेम यूजेज होते हैं बिकॉज ऑब्वियस ये बात है कि अर्बन एरिया की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं रूरल एरिया की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं राइट सो बात करते हैं क्रेडिट की तो ये थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है एक है शॉर्ट टर्म एक है मीडियम टर्म और एक है लॉन्ग टर्म अब जैसे इन तीनों के नाम डिफाइन कर रहे हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता है फॉर कितने डेज या कितने मंथ्स बिटवीन सिक्स टू ट्वेल्व मंथ या आप कह सकते हैं मोर देन सिक्स मंथ लेस देन ट्वेल्व मंथ राइट जो मीडियम टर्म होता है इट इज ट्वेल्व मंथ से लेकर फाइव ईयर्स तक एंड जो लॉन्ग टर्म होता है दैट इज फाइव ईयर्स से लेकर ट्वेंटी ईयर्स तक राइट इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर ये क्रेडिट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेफिनेटली सी बात है इसका यूज भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे कि स्मॉल नीड्स के लिए शॉर्ट टर्म है मीडियम नीड्स के लिए मीडियम टर्म है एंड लार्ज नीड्स के लिए लॉन्ग टर्म है सो so, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अर्बन एरियाज का सो अर्बन एरियाज में शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसी लिए चाहिए होता है बेसिकली उन सारी छोटी मोटी चीज़ों के लिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए या मोबाइल रिचार्ज हो गया राइट right? इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए चाहिए होता है अगर मीडियम नीड की बात करें तो कार लेने के लिए चाहिए राइट right? एंड अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हाउसिंग के लिए सेम गोज फॉर रूरल एरियाज लेकिन यहाँ पे इनकी नीड्स डिफरेंट है अब रूरल एरियाज में क्यों चाहिए होता है अब सीड्स खरीदने के लिए फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स ये स्मॉल नीड्स हैं इन स्मॉल नीड्स के लिए भी तो उनको पैसा चाहिए फार्मर्स नीड क्रेडिट फॉर दैट इसीलिए शॉर्ट टर्म जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए दिया जाता है राइट right. वही अगर हम बात करते हैं मीडियम टर्म की अब एग्रीकल्चर है यहाँ पे एडवांसमेंट्स हुई हैं डेफिनेटली सी बात है मशीनरी आई है फार्मर्स चाहते हैं कि वो मशीनरी को यूज करें ताकि जो उनकी लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े सो दे डू वॉट मशीनरी परचेज करने के लिए फेंसिंग करने के लिए या वेल डिगिंग के लिए जो मीडियम टर्म क्रेडिट है वो फार्मर्स को दिया जाता है सो so, इनकी जो नीड्स हैं वो इस तरह से ही डिवाइडेड है राइट right. और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें सो फॉर इंस्टेंस किसी को अपने एग्जिस्टिंग लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है राइट right? तो उसके लिए उसको दिया जाता है या फिर उसको एक और लैंड खरीदना है तो उसके लिए उसको अगेन दिया जाता है लॉन्ग टर्म में फर्दर आपको इसको याद रखने के लिए सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है सीड्स फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स ये छोटी नीड्स हैं राइट right? इनको कोई ऐसा नहीं है आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है इसको खरीदने के लिए सेम गोल्स फॉर मशीनरी फेंसिंग वेल्डिंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता बट बहुत कम टाइम में नहीं लगता सो मीडियम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए बहुत टाइम लगता है एंड नया लैंड खरीदना भी अगेन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है सो इन सारी चीज़ों की इन सारी नीड्स को अगर हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट किस तरह से डिवाइडेड है उनकी बेसिकली टाइम ड्यूरेशन क्या है ओबन नीड्स क्या है और रूरल नीड्स क्या है अब अगर हम फर्दर नीड्स की बात करें या क्रेडिट नीड्स की बात करें तो वो डिफरेंट है यहाँ हमने देखा क्रेडिट के बारे में है ना लेकिन अब क्रेडिट नीड्स दो तरीके में डिवाइडेड है एक है अनप्रोडक्टिव एक है प्रोडक्टिव अब जैसे नेम सुजेस्ट करता है अनप्रोडक्टिव यानी कि जो बेसिकली कंजम्पन बेस्ड है और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिव की सो वो प्रोडक्शन बेस्ड है या प्रोडक्टिव है अब कैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगर हम अर्बन एरिया की बात करें सो प्रोडक्टिव नीड क्या हुई एजुकेशन राइट एजुकेशन पे लोन जो हुआ दैट इज प्रोडक्टिव क्यों क्योंकि हमने पढ़ा है कि किस तरह से एजुकेशन पे हम जितना खर्चा करेंगे आगे जाके जो उसके गेंस हैं वो डेफिनेटली उससे ज्यादा होंगे सो प्रोडक्टिव नीड यहाँ पे ये हो गई लेकिन अनप्रोडक्टिव नीड क्या हो गई मैरिज वेकेशन राइट इन सारी चीजों से आपको गेन क्या हो रहा है दैट इज वॉट काउंट एज प्रोडक्टिव या फिर अनप्रोडक्टिव सो यहाँ पे अर्बन का तो ये हो गया अब रूरल में प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव नीड क्या हो गई अब रूरल में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अगेन सपोज कोई फार्मर डेप ट्रैप में है राइट right? सो so, उस डेप ट्रैप को बाहर निकलने के लिए उससे वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेगा इस तरह से वो लोन लेता जाएगा लेता जाएगा सो so, जो उसकी क्रेडिट नीड है वो अनप्रोडक्
एट द एंड ऑफ द डे उसको उससे कुछ मिल तो नहीं रहा राइट रैदर देन दैट वो और फंसता जा रहा है इस डेट ट्रैप की साइकिल में वही प्रोडक्टिव नीड क्या हो गई कि अगर वो नया लैंड परचेज करता है राइट right? या फिर वो अपने लैंड को या सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नई टेक्निक्स या फिर मशीनरी लेता है राइट right? सो so, यही है अनप्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव में डिफरेंस एंड यहीं पे मैंने आपको बताया अर्बन एंड रूरल में भी इस तरह का डिफरेंस है अब ये तो हो गई क्रेडिट और क्रेडिट नीड्स की बात अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट लेट्स हैव अ लुक सो अब अगर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट की तो ये दो तरीकों में डिवाइडेड है इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल के बारे में आपको ऑलरेडी पता है इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल में डिफरेंस क्या है इंस्टीट्यूशनल डेफिनेटली यहाँ पे जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्यों बिकॉज यहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट है जैसे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स जैसे कि मदर डेयरी आमूल कमर्शियल बैंक्स हो गए जैसे कि एस रीजनल रूरल बैंक्स हो गए जैसे कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ये सारे आते हैं अंडर द इंस्टीट्यूशनल राइट नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन आते हैं लैंड जिन्हें हम जमींदार भी कहते हैं या महाजन भी हमने पढ़ा था राइट देन विलेज ट्रेडर्स द बनियास मनी लेंडर्स साहूकार्स सो डेफिनेटली ये बात तो हमें पता है कि ये जो सोर्सेज हैं ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है क्यों क्योंकि जो इनके रेट्स हैं आप कह सकते हो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बड़े अनसर्टन होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई होते हैं सो so, डेफिनेटली ये हाई रेट्स होते हैं इनके वेर एज अगर हम इंस्टीट्यूशनल की बात करें सो so, जो इनके रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो लो होते हैं हाँ बट यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस ये है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल से क्रेडिट मिलना थोड़ा ईजी होता है राइट right? यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई पेपर वर्क नहीं होता सो इट्स क्वाइट इजी ज़्यादा रीचेबल है एंड ज़्यादा एक्सेसिबल होता है वहीं अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल की तो ये थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है राइट right? एंड थोड़ा सा यहाँ पे मोबिलिटी होती है दैट इज़ वाई यहीं पर ये डिफरेंस है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी अगर हम देखते हैं फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जब शुरू हुए थे उस टाइम पे ऑलमोस्ट 93 परसेंट जो टोटल बोरोइंग्स थी फार्मर्स की या फिर जो रूरल एरियाज की वो यहीं पे थी इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजन कि ये थोड़ा इजी था राइट right? बट हमें ये भी पता है ऑन द अदर साइड कि यहाँ पे जो लोग ट्रैप थे वो डेप ट्रैप में पूरे फंसे पड़े थे लेकिन अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल की तो इंस्टीट्यूशनल उस टाइम पे जो यहाँ पे टोटल बोरोइंग्स थी दे वर जस्ट सेवन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फाइव ईयर प्लान्स की बिगनिंग की तो तो यहाँ पे ये डिफरेंस था कि इधर जो बोरोइंग्स थी ये जो सोर्सेज थी लोग ज़्यादा इन पर डिपेंड करते थे रैदर देन ऑन दीज मोर रिलायबल सोर्सेज सो इट्स ट्रू दैट कि पहले सिर्फ सेवन परसेंट टोटल बोरोइंग्स थी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लेकिन नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू सिक्सटी एंड ये क्यों हुआ इंक्रीज दिस इंक्रीज हैपन बिकॉज फाइव ईयर प्लान उस टाइम पर इनिशिएट हो चुके थे एज अ रिजल्ट पीपल वर अवेयर एंड एज अ रिजल्ट जो क्रेडिट था वो लोगों तक पहुंच रहा था पीपल सो दिस एज मोर रिलायबल सोर्स एंड नॉट दिस राइट सो ये था सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट दैट इज इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल अब क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में आप थोड़ा पढ़ चुके हो हम थोड़ा यहाँ पे अब डिटेल देख लेते हैं अबाउट द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक सो थोड़ा सा इस पर डिटेल स्टडी करते हैं लेट्स अंडरस्टैंड सो अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की फर्स्ट आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज अब जो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आमूल या फिर मदर डेयरी अब ये काफ़ी एक्सपीरियंसड होती हैं तो इन्हें ये पता होता है कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है तो इनका यही काम होता है कि एडिक्वेट क्रेडिट प्रोवाइड करना उनको पता है कि ना ज़्यादा होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ना कम क्रेडिट होना चाहिए बिल्कुल जितना रिक्वायर्ड है एंड इनको कैसे पता है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट राइट सो फर्स्टली इनका काम है रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट प्रोवाइड करना मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी हाई नहीं होने चाहिए अब जब यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन की तो यहाँ पे हम सिर्फ बात ये नहीं कर रहे कि जो फार्म लैंड पे कल्टीवेशन होती है वो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर की भी राइट right? या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पोल्ट्री की सो so ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन ओनली राइट सो इन सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस दे ऑल्सो प्रोवाइड राइट देन ये क्या इंश्योर करती हैं रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब कि जो क्रेडिट फ्लो है वो रैपिड होना चाहिए 
यानी कि वो एक तो सब तक पहुंचना चाहिए फर्स्ट चीज ये एंड सेकेंड चीज इसमें देरी नहीं होनी चाहिए एंड देन इज एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं मनी लेंडर्स जिनकी वजह से फार्मर्स हैव टू पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे आर कॉट इन डेट ट्रैप सो इन सबको एलिमिनेट करना या फिर इन मनी लेंडर्स को साइड लाइन करना एंड लास्ट इज एडिकुएट क्रेडिट प्रोवाइड करना सो यही काम है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का राइट सेकेंड आता है रीजनल रूरल बैंक अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसका सर हरियाणा ग्रामीण बैंक का सो so, इस तरह से ये जो रीजनल और रूरल बैंक होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं सो so, इनका काम क्या होता है इंश्योर करना कि जितने भी रिमोट रूरल एरियाज हैं जो एक्सेस नहीं कर पाते मेन या फिर कमर्शियल बैंक को राइट right? उन सब चीजों को या उन गैप को बेसिकली हटाने के लिए ये सारे बैंक एग्जिस्ट करते हैं राइट right? सो so, इनका काम है रिमोट रूरल एरियाज में प्रोवाइड करना क्रेडिट एंड दे ऑपरेट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल नेक्स्ट आता है एस बी आई एंड अदर कमर्शियल बैंक सो एस बी आई की अगर हम बात करें इट वॉज सेटअप इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव और उस टाइम जब ये सेटअप किया गया था तो इसका मेन मोटिव ये था कि रूरल क्रेडिट पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए राइट right? लेकिन अब क्या हुआ आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक यानी कि जितने भी बैंक थे इंडिया में इट वाज डिसाइडेड कि दे विल बिकम नेशनल प्रॉपर्टी अंडर व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1969 सो रूरल क्रेडिट में इसका फोकस तो बनिया ही था राइट right? लेकिन ये दो तरीकों में डिवाइड हो गया एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली अब डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट फार्मर्स को बेसिकली प्रोवाइड करना क्रेडिट और इनडायरेक्टली हो गया थ्रू द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्योंकि इनके पास भी कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए तभी तो जाके ये फॉरवर्ड करेंगी राइट सो इनडायरेक्टली जितनी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं दे आल्सो टेक मनी फ्रॉम दीज बैंक या फिर कमर्शियल या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड देन वो उसको फर्दर देती हैं या फेसिलिटेट करती हैं टू द फार्मर्स राइट अब नेक्स्ट आता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नबार्ड अब नबार्ड के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेट्स अंडरस्टैंड दिस सो अगर हम बात करते हैं नबार्ड की या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक टॉप इंस्टीट्यूशन है जो कि हैंडल करता है किस चीज़ को पॉलिसी मेकिंग को प्लानिंग को और कंट्रोल करता है जितने भी ऑपरेशंस हैं इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट सो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है कौन गाइड करता है कौन कंट्रोल करता है नबार्ड सो दैट इज़ वाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड जो इसका काम है वो ये है इट इज़ द इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूविंग क्रेडिट डिलीवरी अब क्रेडिट डिलीवरी को कैसे कोई इम्प्रूव कर सकता है अश्योरिंग दैट जो क्रेडिट है वो फार्मर्स के पास पहुंचे राइट right? जो मिडिल मैन है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज बीच में कोई और हिंडरेंस ना आए या जो पैसा है वो पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे ये इंश्योर करता है कौन ये इंश्योर करता है नबार्ड और ना सिर्फ ये इम्प्रूव करता है क्रेडिट डिलीवरी को बट ये रीस्ट्रक्चर भी करता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को अब ये रीस्ट्रक्चर क्यों करता है ये विद सिंक करता है टू द फार्मर्स ताकि जो उनकी नीड्स है वो प्रॉपरली मीट हो अब नेक्स्ट है इट कोऑर्डिनेट्स रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन अब जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हैं राइट right? जो भी रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है जो भी इस फील्ड में यानी कि रूरल क्रेडिट की फील्ड में जो कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही है उसको ये किसके साथ सिंक या कोऑर्डिनेट करता है विद ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई रिजर्व बैंक हो गया सो इट मेक श्योर कि जितनी भी पॉलिसी फॉर्मेशन होती है राइट right? चाहे वो कहीं पर भी हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर रही है चाहे वो रिजर्व बैंक डिसाइड कर रहा है राइट right? वो ये बात का ध्यान रखता है कि जो रूरल क्रेडिट की नीड्स है डिमांड है रूरल क्रेडिट जो है बेसिकली उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो प्लस कोई भी ऐसी पॉलिसी ना बने जो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती हो राइट ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज बने जो कि रूरल क्रेडिट को और इजीली एक्सेसिबल बनाए टू ऑल 
सो यही इसका फंक्शन है सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ये कोऑर्डिनेट करता है सो so, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि नबार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कुछ तीन फंक्शन हैं जो आपको याद रखने हैं राइट right? सो so, ये तो हमने देख ली इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेज राइट अब हम देख लेते हैं कि रूरल क्रेडिट के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं लेट्स अंडरस्टैंड डिस्पाइट हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली फिर भी क्या क्या चैलेंजेस है लेट्स सी नाउ ये बात बिल्कुल ठीक है कि आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन नाइनटीन डेफिनेटली जो क्रेडिट फ्लो था इन रूरल एरियाज या रिमोट एरियाज वो इंक्रीज हुआ है बट उसके साथ साथ जैसे हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इसके भी थे सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स लेफ्ट आउट अब डेफिनेटली सी बात है कि बैंक अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ के लिए लोन देगा तो कुछ सिक्योरिटी होती है राइट right? अब वो जो सिक्योरिटी है अब ये स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स के पास कहाँ से आएगी ये लोन्स तो काफ़ी ले सकते हैं कितने भी लोन्स ले सकते हैं राइट right? लेकिन उसके लिए उनको एक अच्छी सिक्योरिटी भी तो रखनी पड़ेगी सो so, वो बैंक को किस चीज़ की सिक्योरिटी देंगे राइट right? ना तो उनके पास कुछ बहुत बड़े लैंड्स होते हैं ना बड़े हाउसेस होते हैं सो so, ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स हैं दे आर लेफ्ट आउट अब सेकंड है लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन लोन रिकवरी अब आपने ये न्यूज़ बहुत बार सुनी होगी टी में या फिर आपने कहीं इंटरनेट पर पढ़ा होगा कि बहुत सारे फार्मर्स के हर साल बहुत सारे लोन माफ़ किए जाते हैं राइट right? यानी कि दे आर एग्जेप्टेड टू पे मतलब उनको कहा जाता है कि दे डोंट हैव टू पे इट बैक राइट लेकिन क्या आपको लगता है ये कोई परमानेंट सोल्यूशन होता है नहीं राइट right? क्योंकि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती है इसकी वजह से जो डिफॉल्ट रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं अब डिफॉल्ट रेट्स का हाई होना मतलब डिफॉल्ट रेट्स का हाई होना मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस फार्मर ने एक लोन लिया राइट right? अब बहुत टाइम से वो उसको नहीं पे कर पा रहा है बैक सो so, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है सो so, ये जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मिसिंग पेमेंट्स है उसे कहते हैं हम डिफॉल्ट रेट्स एंड ऑब्वियसली सी बात है ये जितनी ज़्यादा डिले होती जाती है पेमेंट में उतना ये बढ़ता जाता है एज अ रिजल्ट अगेन अभी तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से बाहर निकला था डेट ट्रैप से लेकिन अब यहाँ पे अगेन वो एक डेट ट्रैप में फंस जाता है राइट right? एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है इसका इम्पैक्ट हम रोज न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं हम रोज टीवी में देखते हैं कि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे दे डू या दे कमिट सुसाइड सो यहाँ पे यही थ्री मेन प्रॉब्लम्स हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स आर लेफ्ट आउट सेकेंड डिफॉल्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन लोन रिकवरी एंड थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ डेप्ट That leads them to commit suicide. So in this video, हमने start किया chapter rural development. अब अगली video में हम देखेंगे what are the challenges to agricultural marketing. So until that video, keep practicing, keep learning. Thank you.